Hi guys, welcome back to Next Steps Videos channel. This is Sharon by City. And uh, last uh, Kubernetes video, we discussed namespaces in this So in this video, we discussed persistent volumes and persistent volume climbs. We discussed both of them. So, Kubernetes is the storage concept. We have now pods, deployments, replica sets, services, ingress, config maps, and secrets, namespaces. There are different component workload components in this video. In this video, we are going to talk about storage related persistent volumes and concepts. So, if you are subscribed to my channel, please click on the subscribe button. Click on the bell icon so that you can click on the bell icon so that you can see the notification of the video. Click on the bell icon so that you can share and like. Click on the bell icon so that you can reach out to the channel and grow the channel. So, without further delay, let's get started. Persistent volumes and the ANT, basically. On a Docker, we have different kinds of storage options. There are volumes and concepts. There are also many Kubernetes volumes and concepts. There are persistent volumes and concepts. What do you think about this? Basically, we have a container that is a very lightweight operating system. The lifespan is unpredictable. चला तब कोल एक्सपेंस तो इतना नया एट ट्वेंटी ओके एंटिटी डॉकर लाइट ए कंटेनर एंड बिलिस्टों कोबनेटिस लाइट ए पॉड्स एंड बिलिस्टों पॉड इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ वन आर मोर कंटेनर्स मार्क टेल्स इन द विषय सो पॉड्स एंड डिप्लाइज ये अलांटे डिप्लाइमेंट एंड एट ट्वेंटी कंपोनेंट Okay, storage entity ni mana allocate je si, ah container ye deh itu data operations je si tu ndo read operations kau cuci, write operations kau cuci, awan ni gula, oka shared storage loki, oka separate storage loki, store ye deh tu che chegal ye deh twenty ah capability mana ki persistent volumes tu orang asal nana mata, ante Pokal container delete type na, ar pod delete type na, a pod antak mundu war tu na twenty persistent volume ni, mana retain jess kocu, ala pokal a persistent volume ni kan kan retain jess kunte, a container a pod antak mundu war ku store jess na twenty data, as days ga lagi untuk de, adve volume ni access jess tu, oko kotta pod ni create jess de, a pod i persistent volume la ona twenty data ni access jess kelu tu de, ante in simple terms, the life cycle of a pod is completely different from the life cycle of a persistent volume. Container delete type of gaane, like with the pod delete type of gaane, persistent volume delete type of gaane. Alla, ye uh, options koda unne, kawal ante pod to pod delete type of configure just koch. But uh, there is a possibility that you can separate that the life cycle of a container and the persistent volume. So, pod delete is persistent volume and preserve out and the other data is preserve out. And here, what we are doing is to decoupling. We are doing storage and pods. The pod is always deleted, always recreated, always recreated. So, we are doing that characteristic of the pods and characteristic of the pods. We are doing that storage and separate from the storage. Kubernetes लो persistent volume अने concept नी वाड़ता नी माटा दीन कोश मनो Kubernetes cluster लो उन्डे storage नींची अने Kubernetes physical worker nodes लो उन्डे storage नींची hard drive नींची local storage द्वारा मनम कावल अंटे space नी अलके एच्ची एच्चु लेदु अंटे network attached storage नींची कोड़ space नी अलके एच्ची एच्चु दानी SAN अंटर storage area network अंटर न Okay, persistent. Persistent and day, in other words, permanent. Persistent storage ni allocate chai se e process ni persistent volumes and the moment. Persistent volumes and what ni manam provision chai yali and day and day volume and day okay separate component ka pati pod ni separate ka deploy chai se na day persistent volume ni koda separate ka create chai yali. This creation process is either manual or automatic. 
Static provisioning involves creating PVs in advance, while dynamic provisioning allows PVs to be created on demand when requested by the applications. Volumes and AV, manam munde create just pet coach cloud lo. Google later Google lo like pote Azure later Azure lo AWS later AWS lo. Munde manual ga create just pet coach. A particular volume ni ala create just na manual ga create just na a volume ni. Manam mana workload ki mana pod ki attach che yali ante ka na ka. Manaki inko ka component of front ni. Dhanne persistent volume claim under. PVs and PVCs. So provisioning and the manual ga chayi chu le dhanne dynamic ka kodu chayi chu ni. Manual ga ante munde manam cloud ke li a disk ni create chayi skune process manual ga chayi. Mara automatic ga la chayi astar. Automatic ga chayi tan ki mana ki storage class. अनेक ट्वेंटी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होती हेल्प आउट होने में बट प्रति क्लाउड प्रोवाइडर को डा अजूर एडवेंचर्स जीसीपी एंड अदर क्लाउड्स वाला वाला क्लाउड की कुबरनेटी सपोर्ट नहीं एक्सटेंड जैस तो स्टोरेज क्लासेस नहीं डेवलप चेसर ये भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स लैंड बन मटा अंटे वो क्या � Google Cloud लो ना 20 storage ने वाड़ को नहीं volume नहीं create किया हुआ सोचते हैं Google वाली इच्छना storage class ने वाड़ी थे अपुरु आ disk ने दी आ volume ने दी on demand मानो मैं पढ़े थे deploy जस्ट हम manifest file नहीं on demand आ disk ने दी cloud platform लो create होती है ना मटा आ create इन्हें 20 आ disk नहीं मानो मानो pod की attach चाहिए चु अलां dynamic गा डिस्क क्रिएट आई डायनामिक गा डिस्क अटैच चाहिए टू ट्वेंटी आ प्रोसेस मान की क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड चाहिए तो ना ट्वेंटी स्टोरेज क्लास अने प्लगइन द्वारा मानो अच्छी चीज़ करते हो अंडे ऑटोमेटिक का डिस्क क्रिएट आई अटैच हो बताएं कि स्टोरेज क्लासेस उपयोग करते अजूर वाला स्टोरेज क्लास ये भी दंगा पॉड लो पल एक्सेस अप वाली अंडे रीड ऑपरेशन सोकटे जरगला रीड राइट जर कुछा अने डे ट्वेंटी आ एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ आ वॉल्यूम क्रिएट चेस डॉपडे मानम एक्सेस मोड अने डे ट्वेंटी एट्रिब्यूट तो होती रीड राइट वंस रीड ओनली मिनी एंड देन रीड ओनली और रीड राइट मिनी अन्ना पुरु ये भी three different modes हैं मटा read write once अंडे वो किसार मात्र में read अंडे वो का part की मात्र में तो triple क्या सुनते हैं क्या parts मान की अंदर लो वो का part मात्र में read write privileges तो उठ उठ दे rest of the parts जन्ने read only access लो उन्हें and read only many अंडे for multiple parts read only access होते हैं read write का read only होते हैं read write many अंडे everybody for every node or pod read write access to the matter okay pod key dynamic gas storage and allocate chasey volume nigana come on attach chase the our volume which is a key basically pod life cycle in share shares for the cover t pod delete in a pro a volume preserve of all like put a volume delete type of all an at a 20 uh configuration ni handle chayi tanki manu ki life cycle and reclamation policies an ontai. So, evi three different policies ontai. Okate retain, inko kati delete and inko kati release, recycle. So, these are the three policies that we can leverage. In mood policies, toti manu volume create it up to a policy in it apply just some of the number t part of part to delete a while a part delete in a volume preserve a while on it 20 the kubernetes decide out in the return with the policy name on part delete a pen a volume preserve out in the delete with the part delete a put the volume could delete a put in the so overall guy the functionality of the persistent volumes maria as actual guy volumes to mono dynamic gala create just on the दान की परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लाइंट्स हैं नहीं वाड़ा तारण मटर ये रख सेपरेट मैनिफेस्ट फाइलर इधर अप्लाइजेशन उपलब्ध होता है ना इंटे आ रेस्पेक्टिव स्टोरेज क्लास तो इंटरैक्ट आई आ क्लाउड प्रोवाइड तो इंटरैक्ट आई माना कावल्स नेटवर्क वॉल्यूम नहीं 
క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేసేసి ఆ వాల్యూమ్ ని తీసుకొచ్చి పాడ్ కి అటాచ్ చేసి అది ఆ పాడ్ కన్జ్యూమ్ చేసే విధంగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది సో పీవి అనేది యాక్చువల్ వాల్యూమ్ అయితే ఆ వాల్యూమ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అటాచ్ చేయడానికి పీవీసీ ఉపయోగపడుతుంది పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ అనమాట సో లెట్ మీ స్విచ్ టు మై కన్సోల్ గియర్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి డిప్లాయ్మెంట్ డెఫినేషన్ ఇది ఇందులో మనం ఎంజినిక్స్ కంటైనర్ ఇమేజ్ ని వాడుతున్నాం అండ్ అలాగే ఆ కంటైనర్ కి ఒక వాల్యూమ్ ని మౌంట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇది జస్ట్ జస్ట్ జనరల్ గా రాసేటటువంటి డెఫినేషన్ బట్ ఆ వాల్యూమ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే మనం చెప్తున్నాం కింద వాల్యూమ్స్ అనేటటువంటి యాట్రిబ్యూట్ కింద ఆ వాల్యూమ్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి ఆ వాల్యూమ్ ఈ ఈ పాడ్కి అటాచ్ అవ్వాలంటే ఏ క్లైమ్ ని అది వాడుకోవాలని చెప్పి సో మరి క్లైమ్ ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ క్లైమ్ డిఫైన్ చేయాలి క్లైమ్ కు ఒక మేనిఫెస్ట్ ఆయిల్ కావాలి కాబట్టి ఏ పేరుతో అయితే ఇక్కడ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ని డిఫైన్ చేసామో ఆ పేరుతో మనం ఒక పీవీసీ డాట్ యామల్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏది వాడుతున్నాం యాక్సెస్ మోడ్ ఏది ఉండాలి ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాలి మనకి ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తే ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ తోటి మనం ఏ స్టోరేజ్ క్లాస్ అయితే వాడుతున్నామో అంటే గూగుల్ తోటి గూగుల్ క్లౌడ్ లో ఉంది కాబట్టి మన ఉపనేడిస్ క్లస్టర్ గూగుల్ కి సంబంధించిన స్టోరేజ్ క్లాస్ ని వాడుతుంది ఇది టెన్ జీబీ ఆఫ్ స్పేస్ అలకేట్ అవుతుంది అండ్ ఆ స్టోరేజ్ క్లాస్ కూడా సెపరేట్ గా ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది అందులో మనం స్పెసిఫిక్ గా ఏ క్లౌడ్ ఆర్ ఏ ప్రొవైడర్ సర్వీస్ ని వాడుతున్నాం అనేది ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తాం సో జీసీఈ పీడి అంటే గూగుల్ కంప్యూట్ ఇంజిన్ పర్సిస్టెంట్ డిస్క్స్ అనమాట ఇది సో ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని వాడితే గూగుల్ క్లౌడ్ లో పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని ఈ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ వాడుకుని ఒక టెన్ జీబీ స్పేస్ ని డైనమిక్ గా అలకేట్ చేస్తుంది ఇదే పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ని మన డిప్లాయ్మెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఒక వాల్యూమ్ కింద మన పాడ్ కి అటాచ్ చేస్తుంది సో లెట్స్ గో అండ్ డూ the application of all these things and before that let me go to google cloud console sign in ayi mana cluster status chuddam first so as it is ga um మనం ఆల్రెడీ సెటప్ చేసుకున్నటువంటి క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అయ్యి మనం ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో కుబనేడిస్ క్లస్టర్ ఉంది ఆల్రెడీ అండ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ నోట్స్ నోట్ స్టేటస్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే గెట్ అవాల్ అంటే మన దగ్గర ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి వర్క్లోడ్స్ ఉన్నాయి అనేది అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ సో గెట్ ఆల్ అంటే అన్ని కనిపిస్తాయి ఏమి ప్రస్తుతానికి ఏం లేవు కాబట్టి నథింగ్ నథింగ్ ఇస్ దట్ సో కూప్ సిటియల్ గెట్ పీవీ అంటే పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్ పీవీసీ అంటే పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్స్ అండ్ ఫార్డ్స్ ఆబ్వియస్లీ ఫార్డ్స్ సో నథింగ్ ఇస్ దట్ సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే మన కరెంట్ డైరెక్టరీలో నాలుగు ఫైల్స్ ఉన్నాయి మన ఫోర్డ్ ఫైల్స్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామెల్ పీవీసీ యామెల్ సర్వీస్ స్టోరేజ్ క్లాస్ యామెల్ ఈ నాలుగిటిని సీక్వెన్షియల్ గా అప్లై చేస్తాం సో దానికన్నా ముందు క్లౌడ్ కన్సోల్ లో మనం కంప్యూట్ ఇంజిన్ కెళ్ళి ఇక్కడ డిస్క్స్ అనేటటువంటి ఏరియాలో చూస్తే ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఓన్లీ త్రీ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ డ్రైవ్స్ కూడా మన కూబర్నేటీస్ వర్కర్ నోడ్స్ లో ఉన్నటువంటి లోకల్ స్టోరేజ్ ప్రతి నోడ్ కి సెవెంటీ జీబీ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ మనకి మూడు నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని చూసాం సో ఆ మూడు నోడ్స్ లో లోకల్ గా ఉన్నటువంటి స్టోరేజ్ అనమాట అది ఇప్పుడు దాంట్లోంచి మనం ఒక టెన్ జీబీ స్పేస్ తీసుకుని ఆ స్పేస్ ని మన పాడ్ కి ఎలకేట్ చేయాలనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఓన్లీ త్రీ డ్రైవ్స్ ఏ ఉన్నాయి బట్ ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైవ్ హూప్ సిటిఎల్ అప్లై ఐఫన్ ఎఫ్ పీవీసీ యామెల్ అనగానే అది వెళ్ళి మనకు కావలసినటువంటి ఆ ఎక్స్ట్రా డ్రైవ్ స్పే డిస్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా అనమాట ఇది యాడ్ అయింది ఇక్కడ పీవీసీ అని యాడ్ అయింది టెన్ జీబీ స్పేస్ తీసుకుంది అండ్ ఇది డైనమిక్ గా ప్రొవిజన్ అయింది నేనేమి క్లౌడ్ కన్సోల్ కి వచ్చి క్రియేట్ డిస్క్ చేయలేదు నేను నా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ని అప్లై చేశాను అండ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ అది ఐడెంటిఫై చేసుకుంది సో కూప్ సిటిఎల్ అప్లై ఐఫన్ ఎఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను డిప్లాయ్మెంట్ కి సంబంధించింది పీవీసీ ఆల్రెడీ అప్లై అయిపోయింది అండ్ సర్వీస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ క్లాస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అన్ని కూ
మనకి అక్కడ క్రియేట్ అయినటువంటి పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ అండ్ డిస్క్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదో ఐడెంటిఫైయర్ ఎఫ్ సెవెన్ జీరో వన్ నైన్ సి ఫార్టీ సెవెన్ ఎఫ్ సెవెన్ జీరో నైన్ సి ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇది పీవీసి అంటే పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే ఎంత కెపాసిటీ ఉండాలి అనేది మెన్షన్ చేసాం మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఒకసారి చూస్తే టెన్ జీబీ అండ్ యాక్సెస్ మోడ్ ఏమి ఉండాలన్నా రీడ్ రైట్ వన్స్ ఉండాలన్నా సో రీడ్ రైట్ వన్స్ యాక్సెస్ మోడ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దీని ఈ క్లైమ్ కి స్టేటస్ ఏముంది అంటే బౌండ్ అని ఉంది బౌండ్ అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని మన పాడ్ వాడుకుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే పాడ్ మేనిఫెస్ట్ కూడా మనం అప్లై చేసేస్తాం కాబట్టి పాడ్ ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్ అయిందో ఆ పాడ్ కి వాల్యూమ్ అటాచ్ అయిపోయింది సో కూప్ సిటిఎల్ గెట్ పీవీ అంటే క్లైమ్ ని అప్లై చేసాం మనం సింపుల్ గా పీవీసి డాట్ యామల్ ని అప్లై చేస్తే అది వెళ్ళి ఒక డిస్క్ ని క్రియేట్ చేసింది క్లౌడ్ లో ఇది డిస్క్ యాక్చువల్ డిస్క్ ఇది అండ్ అది టెన్ గిగ్ స్పేస్ టెన్ గిగ్ కెపాసిటీలో ఉంది రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ పాలసీ రీడ్ రైట్ రీడ్ రైట్ వన్స్ పాలసీలో ఉంది రిక్లైమ్ పాలసీ డిలీట్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ చేంజ్ ఇట్ టు రీటైమ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ప్రూఫ్ సిటిఎల్ ఎడిట్ పీవీ అని చెప్పి పీవీ నేమ్ ఈ డిస్క్ నేమ్ ఇచ్చి మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ని ఎడిట్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ డిలీట్ ఉంది కాబట్టి ఈ డిలీట్ తీసేసి రీటైన్ అని పెట్టచ్చు ఎప్పుడైతే ఇలా పెట్టామో దాని రిక్లమేషన్ పాలసీ మారిపోయింది అంటే ఇంతకు ముందు వరకు పాడ్ డిలీట్ అయితే పాడ్ డిలీట్ అయితే ఈ వాల్యూమ్ కూడా డిలీట్ అయ్యేది ఎందుకంటే రిక్లమేషన్ పాలసీ డిలీట్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఎడిట్ చేసి రీటైన్ కి మార్చామో ఇప్పుడు పాడ్ డిలీట్ అయినా వాల్యూమ్ అలానే ఉంటుంది అది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది నిజంగా మన పాడ్ కి అటాచ్ అయిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది గెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏమేమి డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ హూప్ సిటిఎల్ డిస్క్రైబ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఆ డిప్లాయ్మెంట్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ పాడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినప్పుడు ఇదిగో మనకి వాల్యూమ్ ఒకటి మౌంట్ అయ్యిందని చెప్తుంది అండ్ ఆ వాల్యూమ్ మౌంట్ అవడానికి పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ని వాడుకున్నానని చెప్తుంది రిఫరెన్స్ టు ఏ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ఇన్ ద సేమ్ నేమ్ స్పేస్ ఇది ఆ పీవీసి నేమ్ దీని ద్వారా డేటా అనేటటువంటి వాల్యూమ్ ఈ పాడ్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల మౌంట్ అయింది ఇది డిప్లాయ్మెంట్ లెవెల్లో మనం చూసే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే టూ సిటిఎల్ గెట్ పాడ్స్ అన్నప్పుడు పాడ్ కనిపిస్తాయి కదా సో కూప్ సిటిఎల్ డిస్క్రైబ్ పాడ్ అన్నప్పుడు ఆ పాడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డీటెయిల్స్ ని చూడొచ్చు సో పాడ్ పాడ్ అనేది ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ సో పాడ్ డెఫినేషన్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా వాల్యూమ్స్ ఉంది మై వాల్యూమ్ అని క్రియేట్ అయింది అది పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ని వాడుకుంటుంది మై పీవీసి అనే పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లైమ్ ని వాడుకుంటుంది అండ్ దాని ద్వారా ఈ పాడ్ లోపల ఈ డేటా అనేటటువంటి సెపరేట్ గా ఇవి మై వాల్యూమ్ అని రిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ వాల్యూమ్ పేరు అదే డెఫినెట్లీ ఇది ఈ డిస్క్ నే వాడుతుంది క్లౌడ్ డిస్క్ ని వాడుతుంది ఇలా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం సో కూప్ సిటిఎల్ గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ అని డిప్లాయ్మెంట్ ని డిలీట్ చేసేద్దాం కూప్ సిటిఎల్ గెట్ పీవీ పీవీ బౌండ్ లో ఉంది కదా పీవీసి కూడా బౌండ్ లో ఉంది ఇందాక పీవీ వచ్చి బౌండ్ లో ఉంది పీవీసీ కూడా బౌండ్ లో ఉంది అంటే పాడ్ ఉంది కాబట్టి బౌండ్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయి అవి అండ్ ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేసేస్తే డిలీట్ డిప్లాయ్ అని చెప్పి మై డిప్లాయ్మెంట్ ఓన్లీ పాడ్స్ ఒక్కటే డిలీట్ అయినాయి బట్ హౌ అబౌట్ అవర్ స్టోరేజ్ గెట్ పీవీ ఇప్పుడు స్టేటస్ బౌండ్ లోనే ఉంది బౌండ్ లో ఎందుకు ఉందంటే చెప్తా పీవీసీ ఇది కూడా బౌండ్ లోనే సో ఈ రెండు పీవీ అండ్ పీవీసి రెండు కూడా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సెకండ్ గెట్ పాట్ చూద్దాం సో బౌండ్ స్టేటస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది ఎందుకు అంటే పీవీసి అండ్ పీవీ రెండు కూడా కొలాబరేట్ అయి పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి బౌండ్ స్టేటస్ అలానే ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి మన వాల్యూమ్ అనేది డిలీట్ అవ్వలేదు పాడుతో పాటు పాడు ఎప్పుడైతే డిలీట్ అయిందో పాడుతో పాటు డిలీట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే రిటైన్ పాలసీ పెట్టాం కాబట్టి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తే హూప్ సిటిఎల్ అప్లై హైపన్ హెవ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పి మన పాడ్ ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే 
ఇప్పుడు మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది ఆ పార్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఆ పార్ట్ లోపల సేమ్ మళ్ళీ మౌంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సేమ్ వాల్యూమ్ అది వాడుకుంటూ ఉంటుంది హూప్ సిటీలు డిస్క్రైబ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పి మై డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ అయినటువంటి కంటైనర్ మళ్ళీ సేమ్ అదే వాల్యూమ్ ని ఆ పర్సిస్టెంట్ క్లైమ్ క్లైమ్ ద్వారా మళ్ళీ మౌంట్ చేసుకుంది అంటే స్టోరేజ్ యాజిటీస్ గా అలా ఉంది ఇంకొక ఫర్దర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేద్దాం అంటే హూప్ సిటీఎల్ గెట్ టీవీ అని చెప్పి పీవీని ఎడిట్ చేద్దాం ఈసారి హూప్ సిటీఎల్ ఎడిట్ పీవీ ఎడిట్ పీవీసీ సారీ పీవీ సారీ అని చెప్పి ఇది వాల్యూమ్ నేమ్ దీన్ని తీసుకుని డిస్క్ నేమ్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ రిటర్న్ పాలసీ తీసేసి డిలీట్ పాలసీ ఇక్కడ పెట్టి ఎడిట్ చేస్తే ఎప్పుడైతే ఎడిట్ అయిందో ఆటోమేటిక్లీ రిక్లైమేషన్ పాలసీ రిటైన్ నుంచి డిలీట్ కి చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే పార్ట్ డిలీట్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్ గా దానికి అసోసియేటెడ్ గా ఉండే ఈ వాల్యూమ్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో లెటర్ అబ్జర్వ్ అవుతాడు గెట్ పీవీ అన్నప్పుడు పాలసీ మారింది రిటైన్ నుంచి డిలీట్ కి ఇప్పుడు గ్రూప్ సిటీఎల్ డిలీట్ మై డిప్లాయ్ డిప్లాయ్మెంట్ మై డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనం పార్ట్ ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాం మనం ఎప్పుడైతే పార్ట్ డిప్లాయ్ పార్ట్ డిలీట్ అయిపోయిందో పార్ట్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ డిలీట్ అయిపోయిందో దాంతో పార్ట్ వాల్యూమ్ కూడా డిలీట్ అయిపోవాలి అనమాట ఇప్పుడు ఏ రిసోర్సెస్ లేవు గ్రూప్ సిటీఎల్ గెట్ పీవీ అంటే పీవీసి అంటే అసోసియేటెడ్ గా ఉండేటటువంటి ఆ పార్ట్ కూడా ఆ స్టోరేజ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది బేసిక్లీ సో దట్స్ వాట్ ద నోట్స్ ఆర్ కూబనెడిస్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద డిలీట్ పాలసీ ఇన్ఫేట్ అసోసియేటెడ్ పీవీ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ డిలీటెడ్ వెన్ పీవీసీ ఈస్ డిలీటెడ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ అసోసియేటెడ్ టు పార్ట్ పార్ట్ తో సంబంధం లేదు సో ఎప్పుడైతే పీవీసి మనం డిలీట్ చేస్తామో అప్పుడు దానికి అసోసియేటెడ్ గా ఉండేటటువంటి పీవీ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ పార్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనం పార్ట్ తో చేసాం కాబట్టి పార్ట్ తో సంబంధం లేకపోతే గెట్ పీవీసీ అని చెప్పి పీవీ అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి ఎడిట్ చేద్దాం నేను హూప్సిటిఎల్ ఎడిట్ పీవీ రిటర్న్ పెట్టి పీవీసీ డిలీట్ చేసి చెక్ చేద్దాం సో పాలసీ వచ్చి రిటైన్ పాలసీ రిటర్న్ పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు పీవీసీ పీవీసీ డిలీట్ చేస్తే పీవీ డిలీట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ ద బైండింగ్ ఇట్ నా ఇట్స్ నాట్ బౌండ్ టు పాడ్ పాడ్ లైఫ్ సైకిల్ తో కాకుండా ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ పాడ్ డిలీట్ అయిపోయినా మనకి వాల్యూమ్ ప్రిజర్వ్ అయింది సో పాడ్ లైఫ్ సైకిల్ తో సంబంధం లేకుండా వాల్యూమ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది కానీ పీవీసీ డిలీట్ అయితే క్లైమ్ డిలీట్ అయితే డిస్క్ డిలీట్ అవుతుందా ఎందుకంటే క్లైమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే డిస్క్ క్రియేట్ అయింది ఇందాక ఫస్ట్ లో మనం సో ఇప్పుడు ఆ పీవీసీ డిలీట్ చేస్తే డిస్క్ ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ సో రిటైన్ కి మారింది కాబట్టి లెట్స్ గో అండ్ డిలీట్ ద పీవీసి హుప్ సిటీఎల్ గెట్ పీవీసి హుప్ సిటీఎల్ డిలీట్ పీవీసి పీవీసి నేమ్ ఇది మై పీవీసి పీవీసి డిలీట్ చేస్తాను నో పీవీసి క్లైమ్ లేదు హౌ గోట్ పీవీ పీవీ రిటైన్ అయితే అంటే డిస్క్ అలా ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్క్ డిలీట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు మనం డిస్క్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే డిలీట్ పీవీ అని చెప్పి సెపరేట్ గా డిలీట్ చేసుకోవాలి సో రియల్ టైమ్ లో ఏది వాడతారంటే రిటైన్ ఏ వాడతారు ఎక్కువగా ఇది డిలీట్ అయిపోయింది వాల్యూమ్ కంప్లీట్లీ డిలీట్ అయిపోయింది సో రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఆ అడిషనల్ గా క్రియేట్ అయిన వాల్యూమ్ వెళ్ళిపోతుంది ఆఫ్టర్ మినిట్ ఆర్ టూ ఇది పోతుంది సో డిలీటెడ్ సిటీఎల్ గెట్ పీవీ అంటే టీవీస్ లేవు ఇప్పుడు సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మై టేక్ ఏ వైల్ బట్ ఇట్ ఇట్ విల్ బి గాన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మళ్ళీ గ్రూప్ సిటీఎల్ అప్లై చేద్దాం అన్ని ఫైల్స్ ని డిప్లాయ్మెంట్ ని సర్వీస్ ని అండ్ పీవీసి ని అండ్ దెన్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని సో గ్రూప్ సిటీఎల్ గెట్ పీవీ అంటే మళ్ళీ కొత్తది ఒకటి క్రియేట్ అయింది ఫిజికల్ వాల్యూమ్ 
PVC and the climb go to create and refresh as the additional disk code and test. This path the F7019. This is create a new path. PVC delete chest, the TV code delete type of So, Coop CTL delete and PVC and my PVC and the end reclamation policy delete in the gravity PVC delete chest. So, the other part associated with the PV code delete type it is dynamic. It is handle it correct actually. PVC delete and PV delete type of um, better way. And the delay like on the market disconnect the caninchi disappear. I put in that video on a manual which is there and cut still the reflect of a level. Maybe a change is reflect out on key cloud side inch punch or time. Order. So you then got persistent volumes and a V persistent volume claims and a V. Kubernetes ki storage never done key help chairs by and uh, definitely we would inch the interview the questions of state eight and the access modes a man and I'll get TVC reclamation policies in the three policies on the retain of the delete of the recycle of the but recycle and the deprecate type in the put you do retain and there with the retain policy the PV associated with the PVC is not automatically deleted or released and the PVC is deleted. Climb delete and upload, disk delete. Up Instead, the PVT, PV is retained, its content are preserved. Delete and end obviously PVC delete chase and disk code are deleted automatically. Recycle and end up to it's not being used. It ain't yet and erase your stundi. Disk and like a retain chase, disk cloud and data and erase your stundi. It's the water length. So, Kubernetes cluster key, Kubernetes lunar workloads key. Mam storage of Aliante, Marcuna twenty octave of Margo, PVC, and the uh, different storage classes on day. Kubernetes storage classes. Even Nigoda uh, different vendors, Kubernetes, Kubernetes Kosom, create chase net twenty plugins or what AWS loan day different storage types. Like Azure loan day different storage types. Azure files, Azure disk, AWS Elastic Block Store, EBS. Even you go to different uh, vendors, VMware or Goda or plugin develop chaser in person. GCE, put man award in the day, GCE PD and uh, OpenStack Center. Even you go to different plugins, either man storage class in that one of man a dean to choose network example. Maybe a definition. Alaga, while Azure word, Azure is a man in chat 20, a manifest file in the world. So that Azure Thoti Kubernetes interact hai. Azure storage lo disk ni create chesi. Create chesi ni disk ki claim dwar attach hao thundi. And pod ni inchi storage separate hao thundi gavati obviously pod delete type hai na storage preserve hao thundi. And volume delete type hao liya anthe claim delete chesi te volume delete type hao liya reclamation policy delete kata li. Claim delete chesi na volume delete hao kodu dhu anthe reclamation policy retain kata li. So that's all for this video, guys. I think it's taking a while. A response for slow on day. Maybe one of free free user gravity which performance impacts on day. But once it is done, uh disk site obviously disappear automatically. So we don't need to worry about them. So that's all for this video. Next video, Laman on stateful sets put in chat Kubernetes some in China mean workload components and you cover it. So please do subscribe and uh, share my video to your uh, friends and all so that it will help my channel to grow quickly and also help people to learn the concepts uh, thoroughly and clearly. Thank you so much guys for watching the video and see you in the next video.